tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Bwana Padre Pio. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku leo. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambazo anatupa za kusali na kutafakari neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka matendo ya mitume. Sura ya 12. mstari wa sita hadi wa kumi. usiku kabla ya siku ile ambayo Herode angemtoa Petro hadharani Petro alikuwa amelala kati ya askari wawili alikuwa amefungwa minyororo miwili na walinzi walikuwa wanalinda lango la gereza ghafla malaika wa bwana akasimama karibu naye na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza malaika akamgusa ubavuni akamwamsha akisema Ondoka upesi mara ile minyororo iliyomfunga mikono ikakatika na kuanguka chini Malaika akamwambia Jifunge mshipi wako vaa viatu vyako akafanya hivyo kisha huyo malaika akamwambia vaa koti lako unifuate Petro akamfuata nje lakini hakujua kama hayo yaliyofanywa na huyo malaika yalikuwa ya kweli alidhani alikuwa anaota ndoto walipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili alafu wakafika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini huo mlango ukawafungukia wenyewe nao wakatoka nje wakawa wanatembea katika barabara moja na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio Malaika na akakuondoe gerezani Malaika na akakuondoe gerezani Tumsifu Yesu Kristo Gereza sio mahali pa kupenda kukaa Hakuna mtu anafurahia kusema wacha niende nikae huko gerezani nipumzikie huko nitarudi kesho nitarudi baada ya wiki moja baada ya mwezi baada ya miaka Hapana Ni mahali pagumu mali pa mateso ni mali pa wahalifu Petro kwa sababu ya kuhubiri nchili 
kwa sababu ya kuhubiri Kristo <coughs> mfufuka alishikwa na kuwekwa gerezani hakuwa amefanya kosa lolote kwa sababu unapohubiri unapotangaza injili je umefanya kosa lipi hapo hamna Hakuna kosa lolote ambalo umefanya. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna kosa lolote ambalo umefanya. Umefanya. wa Kristo waliteswa sana wa Kristo waliteswa sana kwa sababu ya kumhubiri Kristo wa Kristo walifanywa vitu vibaya walipigwa waliwawa wengine walioko kwenye magereza na siku ya leo hata Petro aliweko gerezani kwa sababu ya kuhubiri injili na akayekwa chini ya ulinzi mkubwa ndio maana wanasema kweli tuweze kusimama na kuombea wale ambao wanajitokeza kuhubiri injili kumtangaza Kristo tunapitia changamoto nyingi kwa sababu ya kusema tu Kristo anaokoa Kristo ndio ukweli Kristo ni Mungu kwa sababu ya kuleta watu kwenye njia za Mungu. Unapata watu wanaojitokeza kuhubiri wanapitia mambo mengi makubwa sana mabaya, wanafanywa vitu vibaya. Wanasengenywa, wanateswa, wanachukiwa. Lakini tusife moyo hata Kristo alipingwa kuanzia siku ya kwanza nilipozaliwa Sasa Petro Naomba turudi nyuma kidogo Petro alikuwa gerezani Yeye sura 12 naomba tuasome kuanzia mstari wa tatu. Alipoona kuwa kitendo hicho kiliwapendeza Wayahudi kitendo kipi cha kuwatesa wa Kristo kuwatesa walo wanaomkubali Kristo Aliendelea akamkamata Petro hiyo ilifanyika wakati wa siku ya mikate isiyotiwa chachu baada ya kutiwa nguvuni Petro alifungwa gerezani akawekwa chini ya ulinzi wa vikundi vinne vya askari wanne wanne yani aliwekwa chini ya ulinzi wa askari sita. ukisoma historia ya Wayahudi waalifu wa hali ya juu waalifu sugu 
walikuwa wanaekwa chini ya ulinzi ya askari kumi na sita. Sasa jiulize Petro ni mwalifu wa wapi kweli? Mbona mbona apewe ulinzi kama huo? Ilias Toroke Ilias Fajididi lakini amewekwa chini ya ulinzi mkubwa sana tumsifu Yesu Kristo. Herode alikusudia kumtoa hadharani baada ya sikuku ya Pasaka. Yaani sikuku ya Pasaka isha, yani siku ambayo nitakana kuwa na watu waabudu Mungu asipatiwe nafasi. Amtoe baadaye. Basi Petro alipokuwa gerezani kanisa lilikuwa linamuombea kwa Mungu kwa moyo wana Padre Pio tumsifu Yesu Kristo Basi Petro alipokuwa gerezani kanisa lilikuwa linamuombea kwa Mungu kwa moyo Jamani mtuombe hata mkikatazo kuomba kwa mdomo omba kwa moyo polepole pole tu hakuna mwenye atajua kwa moyo kwamba mnatuombea na mnapotuombea Mungu atafanya jambo mnapotuombea Mungu atafungua njia mnapotuombea Mungu atatutetea na kututoa kwenye gereza Mnapo tuombea Mungu atatenda mambo makubwa katika maisha yetu. Atatu, atatupigania Kumbuka mutupeleke mbele za Mungu. Mtuombe kwake Mwenyezi Mungu ili Mungu atutetee na kutupigania kwa yote ambayo tunayopitia. Hiyo wana padri pio mko na jukumu la kutuombea. Tayari tuko kwenye gereza. Tayari Petro yuko gerezani. Anahitaji msaada wako wa maombi. Na ukiomba adharani hata wote iko ndani. Omba kimoyo moyo. Omba kwa moyo. Ndio wakati mwingine ukionyesha adharani kwamba unasimama na padri aga. Utapigwa vita utasumbuliwa utasumbuliwa wachi kwe siri yako na Mwenyezi Mungu wachi kwe siri yako na Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo sasa Herode alikuwa ameweka Petro ndani neno la Mungu linasema hivi usiku kabla ya siku ile ambayo Herode angemtoa Petro hadharani ujue wa kina Herode uongozi wa ulimwengu unatakanga kujifanya kwamba uko na mamlaka juu yetu hmm. unatakanga kujifanya kwamba uko na mamlaka juu yetu ni nitakutoa sasa usiku ndio sasa hiyo siku ambayo Herode alikuwa amepanga amtoa hadharani amtoa hadharani watu wakiona na yes, unaona nilimweka ndani sasa nimemtoa 
Mungu alienda kumtoa mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina Herode wakae wakijua hatuhitaji msaada wao. Watatutesa lakini Mungu atatutoa kwa nyema teso. Watatuweka kwenye gereza lakini Mungu mwenyewe kwa sababu tunafanya kazi yake. Mungu mwenyewe atatutoa kwenye hilo gereza. Mungu mwenyewe ati wanapanga watoto wa dharani ndio watu waibishe isiyo isiyo tu kumtoa ati tumemtoa sasa af, arud, atoka aende nje hapana wajionyeshe na kujitengenezea jina watu hawatajitengenezea jina kwetu tumekataa katika jina takatifu la Kristo tumekataa kwa hivyo kabla hawajachukua hatua zote juu yetu Mungu anaenda kuchukua. Kabla hawajafanya lolote, Mungu anaenda kutenda tumsifu Yesu Kristo. Petro alikuwa amelala kati ya askari wawili. Kwani unafikiria nafasi ya kulala ilikuwa imeisha? Ndio maana walilala, alilala kati ya askari wawili. Hapana. Ulinzi ili akishtuka akitaka kutoroka ukilala na watu wawili ukiamuka na umelala katikati lazima tu utajiguza kwao watasikia wamshike wamrudisha gerezani hata hange toroka. tumsifu Yesu Kristo. Hivi ndio watu wanatufanyanga. Wanakuweka katikati ya watu kukuchunguza. Watu wanaokuchunguza na kupeleleza maisha yako. Watu wanaokuchunguza kupeleleza maisha yako na kukufuatilia. Wanakuweka hivyo, wanakuwa katikati yao. Wana Padre Pio. Mnachunguzwa. Tunachunguzwa. Ninachunguzwa. Unayekuwa katikati ya watu kama hao. Kuwa makini, lakini usiofu Mungu atakutoa. <coughs> Alikuwa amefungwa minyororo miwili na walinzi walikuwa wanalinda lango la gereza yani umefungu, umefungwa minyororo miwili na kuna walinzi kwenye lango la gereza yani hata ukijaribu tuseme minyororo imekatika unatoka walinzi wenye wenye wako kwenye lango la gereza watakurudisha tumsifu Yesu Kristo aina yote ya minyororo ainyote ya walinzi ambao wako pekeni tu lakini tutatoka na tutatoka na tutatoka kabisa hawatatufungia gerezani hawatatulazimisha kukaa kwenye gereza tumekosa nini tumehubiri tu injili tumehubiri tu nini injili
Mwana Padre Pio, Mungu atatutoa kwenye gereza. Aina yote ya vifungo ambazo watu wametuweka ndani ili tusihubiri injili. Ili tusitamuka hata neno la Kristo nje. Ili tusifanye watu wa mjue Mwenyezi Mungu. Zitaisha tu. Zitaisha tu. Na tutasonga mbele. Na tutaendelea kufanya kazi ya mungu. Kwa hivyo wasidhania kwamba watituweke vikwazo ambazo zitazuia kazi ya Mungu kuendelea. Wasifikire kwamba jengo gereza litafanya tusiendeleza kazi ya Mungu. La kazi ya Mungu itaendelea katika mikono ni mwetu. Tutaendelea kuhubiri. Tutaendelea kufanya watu wengi kumjua Mungu. Watu watamjua Mungu kupitia mikono zetu. Kwa hivyo minyororo yao, askari wao, gereza lao watapata likotupu tutatoka. Mungu hatakubali kazi yake ikuamishwe na mwanadamu. Kwa hivyo aina yote ya gereza ambayo wamekuweka ndani ili kazi ya Mungu isiendelee ili maisha yako ikuame na tangaza kwamba hiyo gereza ukaondoke ndani gereza ya magonjwa ya madeni ya kusumbuliwa tu unapotaka kuhubiri na kufanya huduma gereza ya nguvu za giza viza kishitani mapepo majini Mungu na kuondoe ndani. Kwa hivyo wana Padre Pio, aina yetu ya gereza ambayo uko ndani, Mungu na akakuondoe. Amina, Mungu na akakuondoe. Tunavunja nguvu za magereza juu yetu. wanatumia sheria za kutugandamiza na kutuweka ndani. Juulize Petra amekosa nini? Petra amekosa nini? Yakuna. Nakini ukombozi ulimfikia Gafla malaika wa Bwana akasimama karibu naye na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza Malaika ameshuka kumuondoa Petro gerezani Mungu hata kubali hata, ku, hata kubali uondolewe na Herode ili ajipige kifua kwamba kama singemtoa kama singemtoa hakuna malaika anashuka kukutoa hapo na mwanga uka, ukaangaza kile chumba kikawa white kikaja mwangaza Malaika akamguza ubavuni akamwamsha akisema ontoka upesi Kumbuka Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili 
kini malaika alienda akamguza ubavuni akamwambia unataka upesi tumsifu Yesu Kristo na kuambia mwana padri pio unataka upesi kwenye gereza usikae hapo Mungu mwenye ameshuka kukuondoa Mungu mwenye ameshuka kukuokoa utoke kwenye gereza Mungu ameshuka kutoka kwenye nini gereza Unatoka pesi mara ile minyororo iliyomfunga mikono ikakatika na kuanguka chini Ontoko upesi naomba maneno ya ontoko upesi mara ile minyororo ikakata minyororo ambayo imefungwa katika mik, mikono ili anguka chini unaposikia mikono imefungwa na minyororo ni uzalishaji production kazi kutengeneza pesa kutengeneza maendeleo umefungwa mikono usifanye chochote mikono imefungwa usiweze kufanya chochote kwa ni imefungwa usiweze kufanya chochote usiweze kufanya kazi usikuwe na maendeleo minyororo iko kwenye mikono chochote ambacho kinakuzuia katika kufanya kazi na vikaishe nguvu vika katika hizo minyororo zika katika na kuanguka na kuanguka kabisa malaika akamwambia jifunge mshipo wako va vyetu vyako va vyetu jiweke sawa sawa akafanya hivyo kisha huyo malaika akamwambia va koti lako unifuate jamani Mungu naapokee sifa na no utukufu hautaaibishwa kutolewa gerezani na herode Mungu atatuma malaika akutoe hapo va koti lako unafanya nini na unifuate Petro aliyekuwa gerezani ndio huyu anaondoka. Ndio huyu anaondoka. Gereza halina mamlaka juu yake. Minyororo, milango, askari, huo ulinzi wote ambao walikuwa umeweka. Haufanyi chochote. huo ulinzi wote ambao ulikuwa umefanywa umewekwa hauna mamlaka juu ya Petro kwa sababu ya Mungu kwa sababu Petro alimwamini Mungu na alikuwa anafanya kazi ya Mungu Petra akamfuata nje lakini hakujua kama hayo iliyofanywa na huyo malaika yalikuwa ya kweli. Alidani alikuwa anaota ndoto. Ujue Mungu anaenda kufanyia jambo kubwa katika maisha yako. Hutaamini. kwa sababu kwa nguvu zako we mwenyewe ah! 
au ngeweza mm. Wewe hata Petra kwa naamini kwa nafikiria na watu ndoto na kumbe inafanya kwa kweli Walipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili Vituo za ulinzi wanapita na na walinzi wako naomba Mungu akakupitishe kwa walinzi kama hao pita pita toka kabisa gerezani vizuizi zote ambazo umeweka ili uendelee kukaa kwenye gereza havina mamlaka juu yako alafu akafika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini huo mlango ukawafungukia wenyewe naomba naomba bilango ikawafungukie yenyewe usiwe na kizuizi chochote mlango ukakufungukie na uweze kutoka kwenye gereza na wakatoka nje wakawa wanatembea katika barabara moja na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake malaika amemaliza kazi yake kazi yake ilikuwa kumtoa Petro gerezani amemtoa na amemaliza tumsifu Yesu Kristo anapati pia tusiogope aina yote ya gereza ambayo tuko ndani Mungu anaenda kututoa Tunaenda kupata amani na tunaenda kupata nguvu. Mungu atatume malaika watakutoa wewe endelea kusali endelea kumtumaini ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo, Mungu naanza kushukuru kwa wakati huu. Naanza kushukuru hata kwenye somo ambalo umetupa la kutuondoa kwenye gereza kwa sababu ya huduma kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu Ndio ya kufanya kazi ya Mungu tumejipata tumeweko kwenye gereza Mungu uko kwenye gereza sio mahali pa kukaa tunaomboka tuondoe aina yote ya gereza ambayo watoto wako wamekwa ndani tunayaribu katika jina takatifu la Kristo isiwe isiwe na mamlaka yote juu ya watoto wako watoto wako kwe huru watoto wako wapata amani watoto wako endelee kupata nguvu za kutumikia tuondoe kwenye gereza gereza la magonjwa gereza la madeni gereza ila kukaliwa kwamba vipaji isitumike gereza la nguvu za giza gereza la majini vitu za kishetani za wachawi tunaomba Mungu katuondoe na katuondoe kabisa wameweka mikakati yao ameweka mbinu zao za kutufanya tusitoke lakini najua Mungu tunakuamini wewe <tos> unaenda kututoa tunakuamini wewe unaenda kututoa kwenye gereza tutembelee na tuondoe gerezani Tuma malaika wako. Akatuondoe. Tuma malaika wako akatutoe gerezani. Dao mtakatifu Yesu Kristo naomba endelee kufanya kazi. Malaika wa Mungu anaenda kutuondoa kwenye gereza. Thank <laughs> you.
Mungu sikubali wakina Heroda watutoe gerezani adharani ili wajipe sifa wajipige kifua kwamba ni wao wametutoa usikubali hilo Mungu Nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Bwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu Nashukuru na Padre Pio kwa maombi yake Padre Pio endelea kutuombea ili Mungu mwenye aweza kutuondoa kwenye gereza Mama Bikira Maria endelea tu kutuombea Naenda kwa bariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana wana Padre Pio, Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwalinda. Ni fada aga tuzidi kuomba.